целом, родные мои. Вам, наверное, последнее время стало интересно, почему все так не любят ютуберов на Аризоне. Многие игроки на ютуберов пишут жалобы. Многие просят запретить ютуберам те или иные действия на сервере. А некоторые вовсе считают, что ютуберы на Аризоне не нужны. Но вопрос остается открытым, что делать с ютуберами и почему их в принципе не любят. Хочу об этом всем сегодня поговорить, ну а также разобраться в этой проблеме и, наверное, найти какое-нибудь решение. Так как тема актуальна и на сегодняшний день очень остро стоит, то я вам предлагаю также написать свое мнение под видеороликом, что нужно делать с ютуберами на Arizona RP. Ну и я в свою очередь постараюсь раскрыть эту тему со стороны все-таки обычного игрока, коим я и являюсь, а не каким-то там ютубером. Поэтому не забываем прожимать лайки, подписываться на мой канал и, конечно же, писать свои комментарии. А я напоминаю, что мой промокод на Arizona RP это хэштег Favelka Show, мой ник Lil Hennessy и, конечно же, играю я на 17 сервере Arizona RP. В общем, поехали, смотрим видеоролик, смотрим меня и так далее, и наслаждаемся. Для начала хочется понять, почему вообще ютуберов не любят на Arizona RP. И здесь все таки вопрос спорный, и сейчас объясню почему. Для начала, кто такие ютуберы? Ютуберы это наемные работники, которые снимают на Аризоне и делают свой контент, за который в свою очередь получают деньги. То есть основная суть ютубера на Аризоне это зарабатывать на свою, так сказать, жизнь и на то, чтобы их канал развивался. Для этого им, конечно же, нужна все-таки не виртуальная валюта, а настоящая. Но, к сожалению, многие игроки начали понимать и начали замечать, что кроме того, что... Ютуберы получают реальные деньги, которые могут вкладывать в проект для своих целей, они также используют и виртуальную валюту в своих целях. И здесь как раз таки возникает вопрос, а кто в этом виноват? С одной стороны виноват ютубер, который перестал видеть свои грани и начал себе много позволять. А с другой то стороны виноваты вы, обычные зрители этих самых ютуберов, потому что вы позволяете им это делать из-за того, что вам нравится этот самый контент. Ну а раз вы одобряете в свою очередь контент, который делает ютубер, то он, конечно же, что правильно продолжает его делать. Ну а вот эта вот мания огромного количества виртуальной валюты у ютубера, она со временем начинает все расти и расти, потому что его никто не останавливает, а наоборот поощряет. Поэтому первый мой совет э, это поменяйте свое отношение к тем ютуберам, которых вы смотрите и которые занимаются всякими рулетками, всякими скупами топовых бизнесов и тем самым портят игру обычным игрокам. Ведь выражение, что топовый бизнес нельзя купить обычному игроку, а только ютуберу, это довольно-таки глупое выражение, которого не должно быть на нормальном проекте. Ведь мы с вами играем все вместе на одном проекте, и почему ютубер может себе купить топовую азс а обычный игрок не может купить себе топовую азс -ку? Экономика проекта очень сильно зависит от ютуберов, которые там играют. На каждом сервере разные ютуберы у них разные состояния, но так или иначе, если есть ютубер, у которого огромное количество миллиардов на аккаунте, он и задает как раз таки темп э, всему развитию экономики на сервере. Ведь если убрать крупных ютуберов, у которых есть огромные деньги, которые вливают свои деньги в экономику, которые сами получают огромные деньги и владеют монополиями, то мы с вами можем резко увидеть изменения экономики на каждом сервере. Ведь давайте задумаемся сами. Есть топовый бизнес, который, возможно, стоит, ну, пускай там 800 миллионов. Но из-за того, что есть ютубер, который может поставить миллиард, два и три миллиарда, то мы с вами сразу понимаем, что 800 миллионов то уже и ничего не значит. Ведь есть человек, у которого состояние намного больше, и он может купить себе все. Но тут сразу возникает вопрос, а насколько честным путем он это все может купить, и насколько честным путем он это все зарабатывает. Ведь большинство ютуберов зарабатывает не на том, что они работают часами на какой-нибудь работе и фармят деньги. Они зарабатывают на том, что получают с вас реферальные монеты, которые переводят в закоины и которые также переводят в виртуальную валюту. Таким образом мы с вами видим, что основной заработок ютубера в первую очередь это реферальные монеты. Ведь благодаря им он зарабатывает огромное количество денег. И если бы не вот эти вот реферальные монеты, вот эти вот ваши подарки ютуберам, то... Вряд ли бы у них было столько денег, и они бы могли себе позволить заработать на какой-нибудь топовый бизнес и вкладывать в него огромные миллиарды денег. Также есть огромная проблема на Аризоне в тех ютуберах, которые получили огромное состояние благодаря своей аудитории, 
И сейчас они к этой аудитории относятся довольно-таки плохо. Ну, я бы мог выразиться матом, но зачем? Как только у этих ютуберов получилось поднять свой канал, получилось поднять свое состояние на Аризоне, опять же, благодаря ютубу, они начали относиться к своей же аудитории и игрокам Аризоны свысока. То есть все игроки на Аризоне для них уже просто букашки, а они вот короли горы. Они могут себе позволить различные выражения в адрес своих подписчиков, в адрес игроков Аризоны, которые также, по сути, являются их подписчиками, их зрителями. И они могут себе очень-очень много позволить на самом сервере, что и позволяет им становиться вот такими вот мнимыми королями. С этим, конечно же, нужно бороться, потому что такие ютуберы, как минимум, не должны стоять на сотрудничестве, ибо они угнетают других игроков, они ущемляют их возможности и, в принципе, сравнивают их с чем-то довольно-таки низким. В первую очередь, ты должен понимать, что благодаря этим игрокам ты добился того, что у тебя есть. Без своей аудитории, без игроков Аризоны, ты бы был никем на сегодняшний день, и относиться к ним довольно-таки скептически я бы не стал. Ведь нужно понимать, что эти игроки для тебя делали все. Ну а теперь сделай для них что-нибудь. Не нужно покупать топовый бизнес и говорить, что все вокруг бомжи и ничего не способны сделать. Ведь ты тоже бомж, потому что все твои деньги это не твои деньги. В общем, ребятки мои, мой вам совет. Играйте честно, играйте в кайф. И не позволяйте плохим ютуберам и плохим игрокам как-то вот существовать и делать свои темные дела. Таким образом можно решить очень много проблем. Главное не молчать и главное говорить и предлагать. Ведь самое главное это не просто осудить какой-либо поступок, но и предложить решение этому поступку и решение этой проблеме. Поэтому еще раз напоминаю, что свое мнение, свои комментарии можете написать где? Правильно, в комментариях. Вот, я их прочитаю и обязательно отвечу. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всем удачи! И всем до скорой встречи.